स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल स्टडी विद स्वाति में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या बारह को लेकर के जो कि आपका हिंदी विषय से संबंधित उप विषय आपका व्याकरण है और आज का प्रकरण है हमारा संज्ञा इसके पिछले वीडियो में पाठ योजना संख्या एक से ग्यारह तक की लेकर बात की जा चुकी है जो की आपका हिंदी विषय से संबंधित उप विषय आपका जो गद था पद था और व्याकरण उनसे संबंधित प्रकरणों को लेकर हमने बात की है तो अगर आप डी थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर आप बीएड फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आप अपनी पाठ योजना फाइल तैयार कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो इसके लिए आप हमारे होम पेज पे जा करके वहाँ पर आप जैसे ही हिंदी के लेसन प्लान सर्च करेंगे आपको वन टू ट्वेंटी लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे जिसे देख करके आप अपने हिंदी की पाठ योजना फाइल तैयार कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे ठीक है यानी नंबरिंग अपने हिसाब से उसके बाद दिनांक जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालेगा आप डेट कॉपी मत करिएगा विषय यानी सब्जेक्ट की बात है तो ये आपका हिंदी है और हिंदी विषय के अंतर्गत आपका उप विषय व्याकरण है चक्र की बात की जाए तो ये आपका तीसरा दिया है आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो चाहे डाल सकते हैं उसके बाद अवधि यानी टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये आपका थर्टी मिनट दिया है आप चाहे तो थर्टी टू मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं फिर देखेंगे कक्षा कक्षा आपकी आठ है चूंकि प्रकरण आपका संज्ञा है तो आप इसे किसी भी कक्षा कक्षा पांच से लेकर के आप कक्षा दस तक के लिए भी इस प्रकरण को बना सकते हैं तो कक्षा भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ठीक है यहाँ प्रकरण दिया है संज्ञा तो आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे देखेंगे हम सबसे पहले सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स सामान्य उद्देश्य की बात की जाए इसमें आप उप विषय यानी व्याकरण से संबंधित बच्चों को सामान्य जानकारियां देते हैं जैसा कि इसमें पहला पॉइंट दिया है व्याकरण के द्वारा छात्राओं में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना दूसरा पॉइंट है छात्राओं में नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना तीसरा पॉइंट है छात्राओं में भाषा तथा उसके भावों की रचना को समझने की क्षमता उत्पन्न करना फिर चौथा पॉइंट है छात्राओं के शब्द भंडार तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना तो यहाँ पर बात हो गई दोस्तों सामान्य उद्देश्यों को लेकर के जो कि आपके उप विषय या आपके विषय से संबंधित थे आगे हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए इसमें आप प्रकरण से संबंधित विशिष्ट जानकारियाँ बच्चों को देते हैं जैसे कि इसमें आपकी तीन हेडिंग रहेगी ज्ञानात्मक उद्देश्य भावात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य पहले इसमें दिया है ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्राएं संज्ञा का अर्थ समझ सकेंगी दूसरा पॉइंट है छात्राएं संज्ञा संज्ञा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी फिर आगे हम देखेंगे भावात्मक उद्देश्य भावात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट दिया है छात्राएं संज्ञा के प्रति रुचि ले रही है दूसरा पॉइंट है छात्राएं संज्ञा को और अधिक समझने का प्रयास कर रही है फिर आगे हम देखेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे छात्राएं संज्ञा को परिभाषित कर सकेंगी दूसरा पॉइंट है छात्राएं संज्ञा के भेदों को स्पष्ट कर सकेंगी तो यहां पर बात हो गई आपके विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के जो कि आपके प्रकरण से संबंधित थे आगे हम देखेंगे सहायक सामग्री यानी टी जिसे आप शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं जैसे चौक का इस्तेमाल किया डस्टर लपेट श्यामपट या कोई चित्र या पॉइंटर जो भी चीजें यूज करेंगे आप टी में दिखाएंगे उसके बाद हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज छात्र या छात्राओं को विषय से संबंधित क्या जानकारी है इसके बारे में आप लिखेंगे छात्राएं विषय संबंधित सामान्य जानकारी रखती है यानी जो भी इनका प्रकरण या टॉपिक है उससे संबंधित ये सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आगे हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं इसके लिए आप तीन कॉलम बनाएंगे क्रम संख्या छात्र अध्यापिका क्रिया छात्र अनुक्रिया इसमें आप उदाहरण के माध्यम से प्रश्न करेंगे जैसा की पहला है क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल है इसमें आपने पहला प्रश्न किया क्रिकेट क्या है बच्चे बताएंगे खेल का नाम दूसरा है भारत क्या है बच्चे बताएंगे देश का नाम फिर आगे हम देखेंगे फिर दूसरा उदाहरण है गंगा एक पवित्र नदी है इसमें गंगा क्या है बच्चे बताएंगे नदी का नाम दूसरा है नदी क्या है बच्चे बताएंगे जाति का नाम फिर आप तीसरा उदाहरण उदाहरण देंगे मोहन किताब पढ़ता है किताब क्या है बच्चे बताएंगे जाति का नाम फिर आप दूसरा पूछेंगे मोहन क्या है बच्चे बताएंगे व्यक्ति का नाम 
फिर आप चौथा प्रश्न करिएगा ये तीनों किसके उदाहरण हैं तो बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई आएगी यानी वो निरुक्तर हो जाएंगे अब यहीं से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा फिर आप डालेंगे उद्देश्य कथन इसमें आप लिखेंगे छात्रों आज हम लोग व्याकरण विषय के संज्ञा नामक पाठ का विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इस तरह से जो आपका उद्देश्य कथन आएगा वो आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा फिर आगे हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न तो प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए इसमें आप प्रकरण से संबंधित विकासात्मक प्रश्न करेंगे उसके बाद परिचय देते हुए स्पष्टीकरण के माध्यम से पूरे टॉपिक को समझाते हैं इसके लिए आप छह कॉलम बनाइएगा क्रम संख्या शिक्षण बिंदु छात्राध्यापिका क्रिया छात्र अनुक्रिया उसके बाद आप तीन और बता दे रही हूँ मैं वो आप ऐड कर लीजिएगा फिर लिखेंगे आप शिक्षण विधि या प्रविधि रहेगा फिर उसके बाद आपका रहेगा श्याम पटकार इस तरह आप छह कॉलम बनाएंगे इसमें आप शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न डालिएगा इसमें आप पहला उदाहरण देते हुए प्रश्न करिएगा सीमा गिलास लेकर आती है फिर आप पहला प्रश्न करेंगे सीमा क्या है बच्चे बताएंगे सीमा नाम है फिर दूसरा है गिलास क्या है बच्चे बताएंगे गिलास बर्तन का नाम है फिर आप दूसरा उदाहरण देकर ताजमहल आगरा में है फिर आगे ताजमहल क्या है बच्चे बताएंगे इमारत का नाम आगरा क्या है शहर का नाम फिर उदाहरण देंगे मोहन क्रिकेट खेलता है मोहन क्या है बच्चे बताएंगे मोहन एक नाम है फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे क्रिकेट क्या है बच्चे बताएंगे खेल का नाम है जैसा कि यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है आप शिक्षण विधि में यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी ठीक है और श्याम कार्य के लिए आप ऐसे ही चीजों को जैसे संज्ञा में व्यक्ति का नाम वस्तु का नाम ठीक है कोई भी चीज दिखा दीजिएगा श्याम कार्य के लिए क्योंकि यहाँ पर नहीं बना है आप चाहे तो बना लीजिए अदरवाइज आप ऐसे भी कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कि आप बिल्कुल वैसे ही बनाए तो आप इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके आराम से लिखेगा फिर यहाँ पर एक समस्यात्मक प्रश्न भी बच्चों से कर लीजिएगा कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा उसके बाद आप सिद्धांत निरूपण में यानी अर्थ बताएंगे संज्ञा का ठीक है यहाँ पर डाल सकते हैं संज्ञा का अर्थ या फिर सिद्धांत निरूपण डाल लीजिएगा इसमें आप संज्ञा की परिभाषा दीजिएगा कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और उदाहरण में आप ऐसे ही नाम दिखा दीजिएगा ठीक है तो इस तरह से आप इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके आराम से इन्हें लिखेगा फिर आगे हम देखेंगे विकासात्मक प्रश्न विकासात्मक प्रश्न में फिर उदाहरण देंगे राम अयोध्या के राजा हैं फिर आगे हम देखेंगे इसी में फिर पूछेंगे राम क्या है बच्चे बताएंगे राम जो है एक नाम है फिर दूसरा अयोध्या क्या है शहर का नाम है फिर इसी तरह आप दूसरा उदाहरण देंगे आप उदाहरण देख लीजिए आप ऐसे ही बिल्कुल लिख सकते हैं कॉपी कर सकते हैं ठीक है फिर आपका जो लास्ट आएगा उदाहरण इसमें देख लेते हैं मोहन स्कूल यहाँ बड़े की मात्रा कर लेना ठीक है स्कूल जाता है इसमें पहला है मोहन क्या है बच्चे बताएंगे मोहन नाम है फिर आप कहेंगे स्कूल क्या है स्कूल एक संस्था का नाम है तो इस तरह से आप तीसरा प्रश्न भी बना लीजिएगा तीसरा प्रश्न आप कैसे बनाएंगे क्योंकि आपको यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न लाना है उसके बाद ही आप अगला शिक्षण बिंदु लेंगे समस्यात्मक प्रश्न में आप पहला प्रश्न कर लीजिएगा कि यहाँ पर नाम से क्या तात्पर्य है बच्चे बताएंगे नाम से तात्पर्य संज्ञा से है फिर आप तीसरा प्रश्न कर लीजिएगा संज्ञा के कितने प्रकार हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा फिर आप संज्ञा के प्रकार शिक्षण बिंदु में आप डालिएगा या सिद्धांत निरूपण में भी डाल सकते हैं ठीक है तो इन चीजों को अलग से बताने का यही कारण है कि आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम क्वेश्चन में आपका जिक जैक नहीं मिल रहा है या फिर मैच नहीं कर रहा है तो देखिए आपके कॉलेजेस में ऐसे ही फाइलें बनवाई जाती हैं मैं अलग से चाहे जितना ऐड करवा दूं आप लोग जब कॉपी करते हैं तो ऐसे ही चीजें ऐड करते हैं आपकी जो सब्जेक्टिव टीचर होते हैं वो भी ऐसे ही चेक कर देती है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आप चीजों को समझिए ठीक है उसके बाद आप डालेंगे संज्ञा तीन प्रकार की होती है व्यक्तिवाचक जातिवाचक और भाववाचक तो इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ के लिखिएगा फिर आगे देखेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो इसमें आप क्या करेंगे किसी व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम को आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे की यहाँ उदाहरण दिया है जाति विशेष में पूरी जाति को बताने वाले को संज्ञा कहेंगे जैसे मनुष्य हो गया जानवर किताब डॉक्टर वकील इंजीनियर एक जाति को बताते हैं या स्त्री और पुरुष ठीक है तो इस तरह से आप जातिवाचक संज्ञा बताएंगे भाववाचक संज्ञा में आप जो भी कर्म दशा अवस्था सुख दुख 
भूख प्यास थकावट ये सब दिया है तो आप ये भाववाचक जो भी भाव होते हैं द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन इसमें आप मटेरियल बता देंगे दूध पानी धातु पदार्थ ठीक है उसके बाद समूहवाचक संज्ञा समूह पूरा कलेक्टिव नाइन यानी आपका जो भीड़ मेला कक्षा समिति ये सब हो गए तो इस तरह से आप इन चीजों को देख लीजिए वीडियो पॉज करके आराम से लिखिएगा फिर आगे आएगा आपका अभ्यास कार्य इसमें आप बच्चों को अभ्यास भी कराएंगे इसमें पहला प्रश्न है भारत एक विकासशील देश है दूसरा है गंगा एक पवित्र नदी है तीसरा है आज दीपावली है चौथा है कल सोमवार है तो इस तरह से आप अभ्यास कार्य भी दे सकते हैं तो इन चीजों को आप देखिए और वीडियो पॉज करके आराम से लिखिएगा आगे हम देखते हैं श्यामपट कार्य यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं तो ब्लैक बोर्ड वर्क की बात की जाए इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से वैसे ही चीजें मैंशन करेंगे जैसे की आप फर्स्ट पेज पे करते हैं दिनांक हो गया कक्षा विषय उप विषय प्रकरण ठीक है चक्र अवधि इसके बाद संज्ञा क्या है संज्ञा के प्रकार तो आप इन चीजों को देखिए और वीडियो पॉज करके आराम से लिखिएगा फिर आगे हम देखेंगे निरीक्षण कार्य निरीक्षण कार्य यानी इंस्पेक्शन वर्ग की बात की जाए तो इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जब छात्र या छात्राएं श्याम पटकार अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे इसमें आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को श्याम पट कार्य देकर कक्षा का निरीक्षण करते हुए छात्रों की आवश्यकता अनुसार सहायता भी करते हैं तो इस तरह से आपका निरीक्षण कार्य हो गया आगे हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न इसमें आप पाठ को पुनः दोहरवाते हैं यानी रिवीजन करवाते हैं क्लास में ही इसके लिए आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न दे सकते हैं जैसा कि इसमें पहला दिया है मोहन किस प्रकार की संज्ञा है दूसरा है जानवर किस प्रकार की संज्ञा है तीसरा है क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है तो इस तरह से आप क्लास में बच्चों को पुनरावृत्ति प्रश्न देंगे ठीक है आगे हम देखेंगे ग्रह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं ग्रह कार्यों की बात की जाए इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी प्रश्न दे सकते हैं जैसे कि इसमें दिया है निम्न शब्दों की संज्ञा लिखो यानी गीता कौन सी संज्ञा है कुरान कौन सी संज्ञा है खुशी स्त्री खुशी और खुशी और सुख दुख लिख दीजिएगा ठीक है दूध शहर तो इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं कि इसमें संज्ञा पहचान के लिखनी है या फिर आप प्रश्नोत्तर भी दे सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण दीजिए या फिर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दीजिए तो इस तरह के भी प्रश्न आप ग्रह कार्य के लिए दे सकते हैं अपने मन से बना करके और यहाँ पर आपकी पाठ योजना संख्या जो बारह थी वो कंप्लीट हो गई है लास्ट में आप अपने सब्जेक्ट टीचर से ऐसे ही साइन करवाएंगे हर एक लेसन प्लान पर इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या तेरह को लेकर के जो कि आपका हिंदी विषय से संबंधित उप विषय व्याकरण से रहेगा और आपका जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा सरोनाम तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विस्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना ना भूले कमेंट के द्वारा आपके जो भी प्रश्न है आप उनका उत्तर पा सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स